一泽，嗯，刚才的糖可真好吃，能不能再给我一颗？这麦芽糖是在长安的时候买的，也不知道什么时候才能再买到，不如等到下次喝药的时候再吃吧。就一颗吗？一泽不要小气。啊一泽，就一颗。嗯。可是阿软姑娘，务必要答应在下，以后不到万不得已，都不能再动用法术，让在下来保护你就好了。嗯。看情况吧。不行，你今天务必要答应在下。否则，否则我就把实情告诉月兄和文人姑娘。一泽，你居然威胁我！一泽，你们打完情，骂完俏了没？哎，月兄。哎，人家俩说话呢，你有没有眼力劲？三弟，好久不见呀、啊！你这双手倒是挺别致，让二哥都有点不敢认了。李淼，你放了他！这出宫久了，连规矩都不懂了，竟敢直呼兄长其名。你我之间的纠葛，何须一再累及他人？如果不是这帮人选择与你在一起，又怎么会被牵连起来？这个小姑娘长得倒是挺美的，怪不得让我的三弟龇牙裂目。嗯，李淼，你别碰她！你喊什么呀？吓死我了！三弟，你这副神情，好像在哪儿见过？哦。淑妃娘娘死的时候，你就是这副表情。李淼，你无非是想对付我一个人，你放了他，我以命相抵。看来这个小娘子与你交情匪浅。要与不要，轮不到你说。你凭什么跟我谈条件？嗯，不光是你，在场的所有人都得死，而且我还要让他们死在你前头，让你眼睁睁的看着这些人是因为你而死。个混蛋！三弟，我很喜欢你现在这副表情。从小父皇就宠爱你
，在你脸上很难见到一丝悲痛。如今见你这样，真叫人解恨。徒儿，拜见师尊。师尊，太华观绝威长老，多次听圣上提及二殿下，想不到今日一见，竟是此般情形。长老，后会有期。走。皇子身上怎么会有魔气？你就是一泽的师傅，我听一泽说起过你。二软，不得无礼。师尊，数月未见，别来无恙。哼，你眼里还有我这个师傅？弟子知错。那你说说，你错在何处？弟子山破封印，私自离京，并未及时回山禀明情由，已属触犯门规。既然如此，跟我回太华观请罪。请什么罪啊？一泽说的这些都是迫不得已的。阿软，不可冒犯。哼！晚辈乃百草谷星海部天罡，阿软姑娘心直口快，无意冒犯真人。只是，一则种种行为，却是形势所迫，身不由己，还请真人明鉴。待我领小徒回山，自会评判。尔等，皆与太华观无关，可自行离开。你这个师傅，做的倒是挺悠哉的嘛。岳兄，一则被人陷害，三番五次被人围杀，你这个师傅人在哪？他身负重伤。身体被封印反噬，你人又在哪？现在要问罪了，你人来了。岳兄，不得对我师尊无礼。小叶子说的没错，你也看到了，那个二皇子三番五次想要谋害一泽的性命，还有那个皇帝，也认定一泽是个妖孽。他要跟你回了太华观，落到那群人手里，那不就死定了？你认为我会不辨是非，将一泽交给朝廷？兄，我哪知道你是好人还是坏人？师尊，他们三人乃是列徒至交，还望师尊念他们关心则乱，年轻气盛，勿要怪罪他们。罢了，先回太华观再说。对错是非，自有为师赏罚，容不得他人指摘。跟为师走。师尊。请恕弟子，眼下不能回山。你说什么？列图，已答应这几位朋友，还有一件十分重要的事情要做。此事不容商量，先跟我回太华观再说。师尊，请恕弟子，不能从命。我跟小徒有话要说，请你们暂时回避。敢问师尊，太华观是否知晓我的半妖身份？朝廷目前只是对外宣称，三皇子重伤兄长，私逃出宫
并未揭露你的半妖之身。那师尊呢？师尊，您是否相信，弟子并非阴谋师兄？事发之日，虽然我在千里之外，但我的徒儿，无论何时，我都可以以性命担保，你下一则，绝非罔顾人伦、弑兄求荣之徒。多谢师尊信任。只是，只是我的三位好友，竟要踏上凶多吉少的路途了。弟子实在放心不下。弟子，你若真的在意他们，那就更不该与之同行。天下虽大，却没有朝廷。不能插手的地方，以你的半妖之行，无论走到哪儿，都难以避人耳目，迟早会被朝廷所擒，你的三位小友，也将会面临灭顶之灾。一则，跟为师回山，太华观定能保你周全。商量好吗？你现在就使用传送术，我们先到星罗岩山口，我再放出岩家鸟，然后立刻就走，保证你师傅追不上。一泽，他这会儿没盯着我们，可以走。岳兄，文人姑娘，阿阮姑娘，在下先行告辞了。说什么呢？啊，我已经想清楚了，我要和师尊回太华观。此话当真？一泽，你不要一时冲动啊！一泽，你师傅到底跟你说了些什么？你怎么会突然这么说？也没什么，岳兄，师尊答应给我庇护，况且太华观高手如林，朝廷也奈何不了我。多谢各位一路上一路上对我的照顾，一别无期，多多保重。一泽，你不是答应过我？要一起解决刘月城的事，要一起去南海安葬淑妃娘娘，还要一起去巫山。你说要亲眼看一看巫山的山水到底是不是像我说的那么美？一泽，你不会骗我的，对不对？是在下辜负姑娘了。我再三考虑，对抗刘月城太过凶险，我必须留下这条命，才可以登上皇位，洗刷冤屈，为我母妃报仇。你胡说！我认识的一泽，才不会贪生怕死，会抛下朋友，违背诺言呢。也许是姑娘错看在下了。一泽，一泽，师尊。